morning to all today we are going to discuss about uh, center of mass so let us consider a system of n particles of masses m1 comma m2 etc up to mn with position vectors uh, r1 r2 etc up to rn so, we will consider a n particle system. First of all, let us consider simply a coordinate system. This coordinate system is the x axis, the y axis, the z axis. So, we will consider n number of particles in the system. Suppose we will consider the mass of the mass. Suppose this mass is m1 with position vector r1 uh, suppose e mass m2 and it is having a position vector r2 we have uh, mn n masses uh, with position vectors r1 r2 r3 etc up to rn we consider this system now the center of mass of this system at this instant is the point is the point whose position vector uh, capital R is given by is given by but now we have m1 m2 m3 and n number of masses consider it that is one particle in the position vector r1 r2 r3 and we have r and represent it now in the system at the end of this system this system is a particular point suppose i am a point and over another even a mark you know this point on the middle of the center of mass and assume you अब ये तो पॉइंट ही लानो, न्यान अधिने अधिन डे पोजिशन वेक्टर अन्नो बारे इन्दर, सपोज एक कैपिटल आर अन्नो मार्किंग, इंगेना निंगल का मार्किंग ना एक पॉइंट, आदर न्यानी इप थारा पारे इन्ना कंडीशन सैटिस्फाई जेए नोट डंगेल, आ पॉइंट ने नमक आ सिस्टर अधिन डे सेंटर ऑफ मास आणना डिफाइन m r is equal to m1 r1 plus m2 r2 plus etc up to m n r n e d d l represent g n button na point a down a point in the position vector on number capital r number percent is in a number of percent g m button the point in a honor नमले अधिन्दे आसिस्टर अधिन्दे सेंटर ऑफ मास इन्दर डिफाइन जिया, वेर कैपिटल म इस दी टोटल मास ऑफ़ द सिस्टम, कैपिटल म इस दी टोटल मास ऑफ़ द सिस्टम, दैट इस दिस म इस इक्वल टू म वन प्लस म टू प्लस एक्सेट्रा अप टू m n and represent here or this is sum over n is equal to small n is equal to 1 to capital N m n and then summation it then represent here and repeat it up or in an angle link of it in the the position vector of the center of mass capital R can be written as m1 r1 plus m2 r2 plus etc up to mn rn divided by m1 plus 
m2 plus etc up to mn and the or this is equal to sum over small n is equal to 1 to capital N mn rn divided by uh, sum over n is equal to 1 to capital N mn and the represent the mn dipet. So, uh, in a represent the mn dipet in the point that is the position vector capital R in the point that is the point that is the center of mass and the okay so now we have consider a system of two particles in this case we have two particle system in this case we consider a system of two particles. अब इवेड नमक position vector of center of mass अन्दो वरा इन्द इवेड नमक रेंड पार्टिकल योल्लो masses m1 m2 with position vector r1 and r2 so r is equal to m1 r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2 एरिक्यूम एर system of two particles आने now नमल इंगेने योल्ला one two particle system we will consider suppose one coordinate system we will consider this coordinate system let this x axis this is y axis and this is z axis now we will consider this one particle that is the mass m1 and the other particle is the mass m2 that is the mass m2 that is the mass m2 this m1 is the position vector with respect to origin that is the r1 m2 in the position vector with respect to origin and the one another r2 one okay about the end of the m1 and m2 and the system in the center of mass and the one another suppose e point down in the year to our point in the position vector center of mass in the position vector and capital r and the present you know so he m1 and the one in the particle in the position vector and the one another r1 on a Suppose this position coordinate is x1, y1, z1 and m2 in the position coordinate is x2, y2, z2 and represent it. Now, if we represent it, that is the center of mass in the position coordinate is capital x, capital y, capital z and represent it. Now, if we are here, this is r and r and this is x i cap plus y j cap plus z k cap on the other where i cap j cap and k cap are the unit vectors in the direction of x y and z axis respectively other bole m1 in the position vector i r1 in a namukka x1 i cap plus y1 j cap plus z1 k cap on them m2 in the position vector i r2 in a x2 i cap plus y2 j cap plus z2 k cap and represent the app but I'm going to get the all either in the number center of mass in the x coordinate and I the capital x on the way another this can be written as m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2 on the way up अदु बोल रहा है ना सेंटर ऑफ मास इंडिया वाई कोऑर्डिनेट अंदर वाला इन्दर इट इस म वन वाई वन प्लस म टू वाई टू डिवाइडेड बाय म वन प्लस म टू आना सेंटर ऑफ मास इंडिया इज़ एट कोऑर्डिनेट अंदर वाला इन्दर म वन इज़ एट डू वन प्लस म टू इज़ एट डू टू डिवाइडेड बाय म वन प्लस म टू आना वाला अपो इवेड extending uh, this to an n particle system extending this to an n particle system number two particle no program either n particle system I don't know in guilt I'm okay with that a expression at an air n particle system in the center of mass in the position vector capital R on a number of that as end of mass in the x coordinate on over another x is equal to m1 x1 plus m2 x2 plus etc up to mn xn 
divided by m1 plus m2 plus etc up to mn and the value or this can be written as sum over mn xn where n varies from 1 to capital n divided by sum over n is equal to 1 to capital n mn இது போல தன்னே நம்முக்க இதின்டே y யும் z யும் ரப்பரசின்டியாம் என்று பெட்டு okay so அதைய center of mass இந்தே y coordinate என்ன வரையின்னது it can be written as m1 y1 plus m2 y2 plus etc up to mn yn divided by m1 plus m2 plus etc up to mn என்னுடன் or this is simply sum over small n is equal to 1 to capital N mn yn divided by sum over small n equal to 1 to capital N mn அனுதில்லாம். இது போல இதின்டே center of mass இந்தே z coordinate என்ன வரையின்னது m1 z1 plus m2 z2 plus etc up to mn z capital N mn z n divided by m1 plus m2 plus etc up to mn என்ன விரும் or this is sum over small n is equal to 1 to capital N mn zn divided by sum over n is equal to 1 to capital N mn அனுதில்லாம் so these are the x, y and z coordinates of the center of mass இப்போ நம்மல் இவிடைக் கண்சிடரையிதது ஒரு discrete particle distribution ஆனு M1, M2, M3 அங்கனே N number of particles உள்ள ஒரு system ஆனு நம்மல் கண்சிடரையிந்து suppose இதினு பகரம் நம்மல் ஒரு rigid body ஆனு கண்சிடரையிந்து இங்கில் அதா இது rigid body என்ன வருந்து விடின்னால் it is a system of closely packed particles ஆனு அவிட நம்மக்க இது போல் ஒரு discrete representation M1, M2, M3 அங்கனே மறிச்சு particles are closely packed or we should say that it is a continuous distribution of mass so uh, a rigid body is a system of a rigid body is a system of closely packed particles having continuous distribution of mass having continuous distribution of mass அங்கனை உள்ள வரு கேசில் நம்மக்க அதில் m1, m2, m3 என்னுங்கனை particles நே நமக்கு என்னை எடுக்காம் பட்டில்லா அதாயத அவுடை masses discrete ஐட் அல்ல distribute ஏதிரிக்கின் அது உண்டு தன்னே அவ்விட நம்மல position vectors நே representative இம்போ summation என்ன வரையின்னது நமக்கு integration ஆக்கி replace இந்து வெரியும் அதைது m1 x1 plus m2 x2 plus etc up to mn xn divided by total mass என்ன இடுதுந்துது நினைப் பகரம் m1 x1 m2 x2 இதக்கு ஐடியா என்னுடுதுது பகரம் கார்ண அவ்விடு நமக்கு discrete ஐட்ட அல்லங்கள் particles நினை நமக்கு இந்தியம் என்று பெட்டில் individual ஐட்ட என்னை எடுக்காம் பெட்டில்ல அப்பா நம்மல் அவ்விடு integral dm அந்திருதான் or this is equal to integral dm is the total mass so total mass is denominator so that is this is equal to 1 by m into integral x dm அந்திருதான் இது போலதன்னே y coordinate என்ன வரைந்து integral y dm divided by integral dm அனு or this is 1 by m into integral y dm similarly z is equal to integral z dm divided by integral dm which is equal to 1 by m into integral z dm அனுந்து வரையும் அப்பு ஒரு rigid body அனுந்து உண்டங்கள் அது இந்த center of mass இந்த position coordinate நான் நமக்க e ரீதியில் represent dm என்று பட்டு now சப்போஸ் நம்மல் regular geometric shape உள்ள bodies ஆனு கண்சிட்டிரையின்னும் வியாரிக்கியா for rigid body தன்னே for bodies of regular geometric shape இப்படை regular geometric shape என்னு வரையும்போ example ஆயிட்டு நமக்கு பரையான் பெட்டுந்து ஒன்ன sphere 
സ്പിയറ് ഒരു റെഗുലർ ജോമെട്രിക് ഷേപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഓർ അഥവാ നമ്മൾ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ എടുക്കുക മീറ്റർ സ്കെയിൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ബോഡീസാണ് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ജോമെട്രിക് ഷേപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഈ വസ്തുക്കളുടെ ഒക്കെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ജോമെട്രിക് സെൻറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത സോ ഫോർ ബോഡീസ് ഓഫ് റെഗുലർ ജോമെട്രിക് ഷേപ്പ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഈസ് ദ പോയിൻറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഈസ് ദ പോയിൻറ്റ് എബൌട്ട് വിച്ച് about which the body is symmetrical about which the body is symmetrical എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ വസ്തുവിൻ്റെ ജോമെട്രിക് സെൻറ്റർ അത് സ്പിയർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ സ്പിയറിൻ്റെ കൃത്യം സെൻറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക് കൺസിഡർ ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ജോമെട്രിക് സെൻറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് മീറ്റർ സ്കെയിൽ എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഒത്ത നടു ഭാഗം ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദി എക്സാക്റ്റ് ജോമെട്രിക് സെൻറ്റർ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി എക്സാക്റ്റ് ജോമെട്രിക് സെൻറ്റർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഈസ് മോഷൻ ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിരുന്നു സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആർ ആണെങ്കിൽ this a capital m into r is equal to m1 r1 plus m2 r2 plus etc up to m n r n and represent the mnd pattu nu parayum now uh, differentiating uh, this expression uh, with respect to t idile nammal t vechu differentiate cheyum ingane differentiate cheyum idile namaku m into dr by dt is equal to m1 dr1 by dt plus m2 dr2 by dt plus etc up to mn drn by dt എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ആയിരുന്നു പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി വെലോസിറ്റി ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ആയിരിക്കും വെലോസിറ്റി ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ഡി ആർ വൺ ബൈ ഡി ടി ഡി ആർ ടു ബൈ ഡി ടി ഈ പറയുന്ന ടേംസ് ഒക്കെ ദ ആർ ദി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ എൻ പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റം ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ എൻ പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റത്തിലെ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളുകളുടെയും പൊസിഷൻ വെക്ടറാണ് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ എക്സെട്രാ ആർ എൻ അപ്പോൾ അതേ പാർട്ടിക്കിളുകളുടെ വെലോസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡി ആർ വൺ ബൈ ഡി ടി ഡി ആർ ടു ബൈ ഡി ടി എന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്രഷന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ദിസ് ഈസ് എം ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ വി വേർ ദിസ് വി ഈസ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ദാറ്റ് ഈസ് ദി വെലോസിറ്റി ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ വി വൺ പ്ലസ് എം ടു വി ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എം എൻ വി എൻ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് എം വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓവർ എം എൻ വി എൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഈസ് ദി ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം എം വൺ വി വൺ പ്ലസ് എം ടു വി ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര എം എൻ വി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റമാണ് ന ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടുന്ന് ഈ വി എന്ന് പറയുന്നത് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ വി വൺ പ്ലസ് എം ടു വി ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര അപ് ടു എം എൻ വി എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര അപ് ടു എം എൻ ആണെന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് this equation gives the velocity of center of mass uh, center of mass in the velocity namakku therunna expression aanu ippa nammal ee ezhudiyirikkunnathu adu pole thanne nammal idinu tottu munbe ezhudiya expression nammal parnirunnu 
എം ഇൻറ്റു എം എന്ന് പറഞ്ഞ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ആണ് ക്യാപിറ്റൽ വി എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് ദിസ് എം വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു വർ പി ഈസ് ദ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ആർ എച്ച് എസ് ഇത് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആർ എച്ച് എസ് ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെൻസ് ദി ടോട്ടൽ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം represents the total linear momentum of the system total linear momentum of the system and uh, the total linear momentum of the system and what i know it is the uh, product of total mass and uh, velocity of center of mass apo ee system in the total momentum and what i know ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മൾ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ദി ടോട്ടൽ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം remains constant total linear momentum remains constant adayada uh, m into v idana total linear momentum so in the absence of external force this m into v will be a constant angane anengil m into v is equal to a constant ennu parnja indha artham this implies v is equal to a constant adayada namak ingane parayam in in the absence of an external force, in the absence of an external force, comma, the velocity of center of mass remains constant. And this is an important point. In the absence of an external force, the velocity of center of mass remains constant. So, uh, എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നും ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുമെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇതിന് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് കൺസിഡർ എ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് നിങ്ങൾ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡി കെ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് കൺസിഡർ എ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് Uh, moving with a constant velocity moving with a constant velocity decays into a number of particles into a number of particles comma uh, the particles uh, moves in various direction moves in various direction with different velocities but velocity of center of mass velocity of center of mass remains സെയിം അതായത് ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡി കെ സംഭവിക്കുന്നു ഡി കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആ അവസ്ഥയിൽ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് പല വെലോസിറ്റിയിൽ പല ഡയറക്ഷനുകളിലേക്ക് ഇത് മൂവ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സുകളൊന്നും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ഡി കെ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായിരുന്നോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഡി കെയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നാവ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു വി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷനെ നമ്മളൊന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ഡി വി ബൈ ഡി ടി ആണ് നമുക്കിവിടെ എം ഇൻറ്റു വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് സം ഓവർ എൻ എം എൻ 
വി എൻ ആയിരുന്നു സോ എം ഇൻ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് സം ഓവർ എൻ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എം എൻ വി എൻ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ എം ഇൻ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സം ഓവർ എൻ എഫ് എൻ ആണ് അതായത് സം ഓവർ എൻ എഫ് എൻ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു കാരണം ഇവിടെ ദിസ് ഈസ് സ്മോൾ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീ വൺ ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആണ് സ്മോൾ എൻ വെരീസ് ഫ്രം വൺ ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ സോ ദിസ് എഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദി സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സോ ഇവിടെ സം ഓവർ എഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദി സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദി സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എം വൺ എം ടു എം ത്രീ എക്സെട്രാ അപ്പ് ടു എം എൻ എന്നുള്ള എൻ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ ഫോഴ്സുകൾ എന്താണ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സോ ദ വിൽ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ഈച്ച് അതർ അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ ഫോഴ്സുകൾ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിന് മാത്രമേ സ്കോപ്പുള്ളൂ സോ നമ്മളിവിടെ പല നമ്പ കുറേയധികം നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം എടുക്കുന്നു എം വൺ എം ടു എം ത്രീ എം എൻ ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവാം ഇൻറ്റേണൽ ഫോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവാം ഓരോ പാർട്ടിക്കിളുകൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇതിന് ഫോഴ്സുകൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോഴ്സുകളൊക്കെ പെയർ ആയിട്ടേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കുമെന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സോ ഹിയർ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് വിൽ ക്യാൻസൽ ഈച്ച് അതർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിയർ ദ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സം ഓവർ എഫ് എൻ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ദി എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സുകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുമ്പേ നമ്മൾ എഴുതിയ ഡി പി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് എഴുതാം ദിസ് വിസ് ദി ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ബട്ട് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ദി എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഓൺലി സോ ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് ദിസ് ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഈസ് എം ഇൻ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി ആണ് വർ വി ഈസ് ദി ക്യാപിറ്റൽ വി ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് സോ ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആക്സിലറേഷൻ സോ ദിസ് ഈസ് എം ഇൻ ടു ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ദസ് ദി ആക്സിലറേഷൻ of center of mass as the acceleration of center of mass is due to the external force only due to the external force only for the center of mass accelerate cheyuga ennu paranjal center of mass accelerate cheyanulla condition ennu parayunnathu endanu external force systemathinu mugalil act cheyuga ennulladanu adinte condition appo namukku ingena parayam thus half the center of mass of the system of particles center of mass of the system of particles moves as if it were a single particle as if it were a single particle of mass equal to total mass of the system equal to the total mass of the system uh, subjected to the external force subjected to the external force applied to the system applied to the system okay അതായത് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ്സ് ആ സി ഫിറ്റ് വേറെ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ എം വൺ എം ടു എം ത്രീ എം ഫോർ എക്സെട്രാ എം എൻ എൻ മാസ് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു ആ പോയ
नम्बर क्यापिटल एम मस वेर एम इस द टोटल मस ऑफ दि सीस्टम अब और सेंटर ऑफ मस मूवी सेंटर ऑफ मस ऑफ द सीस्टम ऑफ पार्टिकल मूव आसिफ इट वे और सिंगि पार्टिकल या अस क्यापिटल एम आद रीति मूव If I am applying an external force on this mass, this single particle in the model or external force apply in this particle, how will it move? That will be a system in the center of mass move. Okay, so now uh, today our uh, last topic of discussion will be uh, center of mass frame of reference. Center of mass. Frame of reference. Center of mass frame of reference. No, I mean, it is a frame, a frame attached with the center of mass, attached with the center of mass of an isolated system of particles. A frame attached with the center of mass of an isolated system of particles is called center of mass frame of reference center of mass frame of reference illengi nammal idine c frame ennu vilikku c frame ennu vechukkenal ende artham nammal oru system of particles edukkunu ee particle inde center of mass ennu parayunnathu suppose ee point aanu ennu vicharikkum अगर आम कोडिनेट सिस्टम कंसीडर वित् दि ओरीजन ऑफ द कोडिनेट सिस्टम ऑन दि सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास ओरीजन वरिद्ध रीती नोडिनेट सिस्टम फिक्स अब इत वा ना बाकी पार्टिकल फिसीक्स नडी अब इन सेंटर ऑफ मास अटाचनेट सिस्टम अंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रफरस अब अगर नाम सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रफरस वि ई सेंटर ऑफ मास फिस्ड अलग रस्टल कम अदान सेंटर ऑफ मास कोडिनेट सिस्टति ओरीजन पर सो इन दि सी फ्रेम सेंटर ऑफ मास फ्रेम इन दी फ्रेम सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास ऋमेन रस्ट कारण अदान कोडिनेट सिस्टति ओरीजन पर दैट वेलोसीटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास रस्टल वेलोसीटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सीरों आई दर् फोर ई सिस्टति टोटल मोमेंटमें पी सी कल टेम इंटू वी आरते पर सिंस वेलोसीटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सीरों आयु एम इंटू वि ईस् नथिंग बट सोवर एन एम एन वि एन दिस् वि सीरों अब वेलोसीटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास फ्रेम वेलोसीटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सीरों पर दैट ईस् द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी सीरों सो नमुक पर टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रफरस इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रफरस विल बी सीरो and this is another important point the total linear momentum of the system in center of mass frame of reference will be zero adu kondu thanne nammal idine ee center of mass frame of reference ne namukku ingeneyum vilikka it is also called zero momentum frame of reference zero momentum frame annu vilikka so ithrayum karyangal aanu namukku innu discuss